بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر زولوجی 2020 فیڈرل پبلک سرس کمیشن کی جو زولوجی لیکچر کی وکنسیز آئی ہوئی ہیں ان کا لیٹس سلیبس اور پرپریشن گائیڈ لائن آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ لیکچر زولوجی کا آؤٹ لائن ہے سلیبس کا جو زولوجی کا پورشن ہے 50% پارٹ ٹو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایکو سسٹم کہ ایکو سسٹم آپ نے پرپیر کرنا ہے اس میں سے جو کوسٹنز ہیں وہ آئیں گے تو ایکو سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہم نے تیار کرنی ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے ہائیڈر کی لیولز جو ہے نا وہ پرپیر کرنے ہیں ایکو سسٹم کے جیسے کہ سپیشیز لیول ہے اس کے بعد پاپولیشن لیول ہے پھر کمیونٹی لیول ہے پھر ایکو سسٹم لیول ہے پھر بائیس فیر لیول ہے تو یہ بیسک لیولز ہیں ایکو سسٹم کے ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ایکو سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں کمپوننٹس دو میجر ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے ایک بائیوٹک کمپوننٹس ہیں اور دوسرے اے بائیوٹک کمپوننٹس ہیں تو یہ ان کی لسٹ آپ نے بنا لینی ہے کہ کون کون سے جو اے بائیوٹک ہیں اور کس کس میں جو بائیوٹک ہیں وہ شامل ہیں جب پیپر میں کوسٹن آتا ہے کہ یہ والا اے بائیوٹک ہوگا یا بائیوٹک ہوگا تو اس میں آپ انڈسٹینڈ کر کے ایزی لی اس کا آنسر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکو سسٹم کے اندر جو انٹریکشنز ہیں خاص طور پر جو پروڈیوسرز ہیں کنزیومرز ہیں جی کمپوزرز ہیں اسی طرح جو کنزیومرز کی آگے ٹائپس ہیں پائمری سیکنڈری اور ترشی کنزیومرز یہ ساری چیزیں آپ کو انٹریکشنز کے اندر کلیرلی پتا ہونی چاہیے کہ کون سا ہے جو سیکنڈری ہے کون سا ترشری ہے ڈیفرنٹ وور چینز کے اندر ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو وورز ہیں جیسے کہ ہربی وورز ہیں کارنی وورز ہیں کریمنی وورز ہیں فروگی وورز ہیں ایٹسیٹرا یہ جتنے بھی وورز ہیں ان سب کی ڈیفنیشنز آپ نے کلکٹ کر کے پریپیر کرنی ہے اس کے بعد کچھ بیسکس جو ہیں فوڈ چین اور فوڈ ویب کے حوالے سے ان کی ڈیفنیشن یا اس میں جو آلٹرنیٹیو فوڈ چینز ہوتی ہیں ویب کے اندر ان کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے سیمیلرلی جو سکسیشن ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بعد سکسیشن کی ٹائپس کیا ہیں پرائمری اور سیکنڈی سکسیشن ہے بیر فوٹ لینڈ ہے بلکل وہاں پہ ابھی بھی لاوہ پھٹا تھا اور بلکل زیرو لائف ہے وہاں پہ جا کے جو نئی لائف سٹارٹ ہوتی ہے ایسا ایسا پرائمری اس کے بعد وہ ریپلیس ہوتی ہے سیکنڈی سے تو یہ سارے جو آئیڈیاز ہیں کونسپٹس ہیں یہ آپ کو ہونے چاہیے سیمیلرلی جو سیم بائیوٹک ریلیشن شپس ہیں جیسا کہ کامنسلزم ہے میوچلزم ہے پیراسیٹیزم ہے یہ سارے ویڈ اگزامپلز ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جو آرگنزمز ہیں کون سا ریلیشن شپ وہ رکھتے ہیں خاص طور پر جو مایکر آئیزی ہے یا لائکنز ہیں ان طرح کے جو ریلیشن شپس ہیں that should be clear in your mind before going for exam اس کے بعد بائیو جیو کیمیکل سائیکلز ہیں یہ بھی ایکو سسٹم کے ٹاپک میں شامل ہوتے ہیں خاص طور پر جو نائٹروجن سائیکل ہے اس میں جو نائٹروجن فکسیشن ہے یا ڈی نائٹریفکیشن ہے امونیفکیشن ہے یہ سارے جو سٹیپس ہیں کلیرلی ریکشن لکھ کے آپ نے انسٹینڈ کر لینے ہیں تاکہ پیپر میں جو بھی ایم سی کیو آئے گا اس کو آسانی سے پڑھ کے آپ ایزی لی اس کو صحیح طور پر اٹیمٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو کلیر ہونی جائیں یہ مائنڈ کے اندر سیمیلرلی فلو آف انرجی اب فلو آف انرجی سن is the ultimate source of energy تو سن سے انرجی آتی ہے پروڈیوسرز کے ذریعے کنزیومرز کے ذریعے پی ڈی کمبوزرز کے ذریعے تو یہ 10% رول جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اسی طرح جو پیرامیڈز ہیں پیرامیڈ آف نمبر ہے پیرامیڈ آف ماس ہے پیرامیڈ آف انرجی یہ پیرامیڈز کو بھی آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح گریجولی جو انرجی ہے ماس ہے نمبر ہے یہ جب ہم ٹرافک لیولز میں اوپر موو کرتے ہیں تو یہ کم ہوتے جاتے ہیں سیمیلرلی جو میجر ایکو سسٹمز ہیں دنیا میں ان کا آپ کو آئیڈیا لینا ہے ضرور اور اس میں ہر ایکو سسٹم کی جو پروڈکٹیوٹی ہے خاص طور پر اس حوالے سے آپ نے انسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ایکو سسٹم ہے وہ کیسے پروڈکٹیو ہوتا ہے سیمیلرلی آگے اس کی ٹائپس کی اگر بات کریں تو ایکویٹک ایکو سسٹمز ہیں اور ٹرسٹیل ایکو سسٹمز ہیں ایکویٹک کی اندر آگے پان ایکو سسٹم الگ گیا ریور سٹریم ایکو سسٹم یا میرین ایکو سسٹم سیمیلرلی ٹرسٹیل کی اندر اگر بات کریں تو اس میں ٹنڈرا آگیا فارسٹ ایکو سسٹم آگیا یا ڈیزرٹ ایکو سسٹم آگیا یہ اس کی ٹائپس جو ہیں یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینی ہے ویڈ اگزامپلز اگزامپلز بہت ضروری ہیں یہی چیزیں ہیں جو پیپر میں آپ سے پوچھی جائیں گی سیمیلرلی پاکستان کے جو ایکو سسٹمز ہیں ان کو بھی گو تھرو کرنا ہے تھارولی آپ نے تاکہ کوئی بھی چیز اگر ان میں سے پوچھی جاتی ہے نام یا اس کی لوکیشن یا اس میں جو ٹائپ آف بائر ڈاوستی پائی جاتی ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اگر ہم اس ٹاپک کے لیے ریکمینڈڈ بکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرنمنٹلز آف ایکالوجی بھائی یوجین پی اوڈم یہ ریکمینڈڈ بک ہے ایف پی ایسی کی طرف سے ایکالوجی کی اسی میں سے ذرہ تر وہ ایکو سسٹم سے ریلیٹڈ کوسٹن جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں کافی پرانی ہے آن لائن اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ
इकोनॉमिक्स है इकोलॉजी है पांच इसके पार्ट हैं तो हम अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग पार्ट इसके रिकमेंड करेंगे बुक वैसे एक ही है ये सिमिलरली एफ एस सी बायोलॉजी पार्ट टू के अंदर जो चैप्टर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स है इको सिस्टम और समेजर इको सिस्टम ये दोनों चैप्टर थारोली आपने प्रिपेयर करने हैं एक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डायग्राम कोई भी एग्जाम्पल दी हुई है कोई भी नंबर है डेट है ऑर्गेनिज्म का नाम है ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो उम्मीद है इको सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप 100% परसेंट अटेम्प्ट कर लेंगे इन उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फिश रेप्टाइल मेमल क्लासिफिकेशन ऑफ मोलसिकाइनोटर्मेटा ये स्पेलिंग थोड़े से उन्होंने गलत लिखे हुए हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन और मेमिलियन हार्मोनल सिस्टम ये चारों टॉपिक जो हैं इनके लिए एक ही बुक जो बेस्ट बुक है वो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है मिलर हार्ले जोलॉजी टेंथ एडिशन या अगर फिफ्थ एडिशन भी आपके पास है तो दैट्स ऑल्सो एनफ इसमें जो फिश की क्लासिफिकेशन है और रेप्टाइल की या मेमल की जो क्लासिफिकेशन है इसी तरह जो मुलस की क्लासिफिकेशन है इनके ऊपर वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं अगर आप वीडियोस में जाके सर्च करें या प्लेलिस्ट में सर्च करें तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी उसमें क्लियर कट क्लासीफिकेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई है तो वो भी आप देख सकते हैं इसी तरह जो थ्यूरीज ऑफ एवोल्यूशन है ये थ्यूरीज ऑफ एवोल्यूशन में दो मेजर जो थ्यूरीज हैं यही फोकस होता है लामार्किज्म और डार्वेनिज्म तो इनको अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और इनकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है पीछे कि सबसे पहले किसने ऐसे लिखा और किस तरह जो डार्वेन है वो मोटिवेट हुए और किस तरह उनका जो आ, सारा जो वाइज है वो था इसी तरह जो लामार्क है उस उनकी जो थ्यूरी है वो पहले किस तरह स्टेटिस्ट ने पेश की थी और उनकी जो डेट्स वगैरह हैं खासतौर पर हायदार की फ्राम स्टार्ट टू एंड ये डेट्स जो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये थ्यूरीज ऑफ एवोल्यूशन भी आप अगर मिलर हार्ले का एक चैप्टर एवोल्यूशन का अगर वो सारा रीड कर लेते हैं तो उम्मीद है आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा सिमिलरली जो मेमोलियन हार्मोनल सिस्टम है या मिलर हार्ले से भी एंडोक्राइन सिस्टम का जो टॉपिक है उनका वो आप कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ मैमल का ही करना है तो ज़्यादा ह्यूमन का दिया हुआ है तो वही उसमें शामिल हो जाएगा खास तौर पे जो हार्मोन्स के नेम है और उनके जो फंक्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा हारमोन का जो आरिजन है वो क्या है यानी कौन सा हारमोन किस ग्लैंड से आता है और फिर किस आगे जाके वो एक्टिवेट करता है या खुद डायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म करता है ये चीज़ें बड़ी ध्यान से और डिटेल से आपने नोट कर लेनी है प्रिपेयर कर लेनी है तो ये अगर इस बुक से आप कर लेते तो अनफ अगर आपने हार्मोनल सिस्टम को मजीद डिटेल में स्टडी करना है तो उसके लिए कैनथ की जो मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है उसमें जो हार्मोन्स हैं बहुत जबरदस्त दिए हुए हैं सारे के सारे डिटेल के साथ तो कैनथ की जो दो एडिशन है उसके अंदर आप में मिलियन हार्मोनल सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें मेम्ब्रेन सिस्टम की तो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो प्रिपेयर करनी है सबसे पहले उसके बाद उसमें कौन से लिपिड्स हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं इसमें ग्लाइकोलिपिड्स जो ग्लाइको प्रोटीन्स को भी आपने शामिल करना है लिपिड्स के अंदर जो कोलेस्ट्रोल है खास तौर पर इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ये आपने शामिल करना है गुड कोलेस्ट्रोल क्या है बैड कोलेस्ट्रोल क्या है और उसका लिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या लिंक है सिमिलरली जो फ्लूडिटी अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो मेम्ब्रेन है जब उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखते हैं तो जो प्लाज्मा में बने जस्ट एक फ्लूड टाइप में नजर आता है कोई ये इस तरह नहीं कोई चाइना वाल की तरह ये दीवार होती है जस्ट एक कलेक्शन ऑफ फ्लूड्स हैं सिंपली बिल्कुल साफ्ट सा नरम सा तो ये फ्लूडिटी क्या है और इसमें कौन कौन से इसमें जो एजेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं वो शामिल हैं इसको आपने अंडरस्टैंड करना है सिमिलरली जो ट्रांसपोर्ट होती है मेम्ब्रेन सिस्टम से इन एंड आउट ऑफ द सेल दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यूरो ट्रांसमिशन जैसे कि रिसेप्टर्स हैं या जीज प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो न्यूरो सिग्नल्स रिसीव करते हैं या वो डायरेक्ट एक्ट करते हैं या फिर आगे सिग्नल पास कर देते हैं इनसाइड द सेल तो ये जो आ, सारी केमिस्ट्री है ये भी आपने अंडरस्टैंड करनी है सिमिलरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक इन नेचर है मतलब वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है उसकी जो नेचर है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज होती रहती है तो ये भी थ्यूरीज हैं इनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है सिमिलरली डिफ्यूजन कैसे होता है तो इसमें आपने जो आइन चैनल्स हैं वो और जो प्रोटीन चैनल्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल्स अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं सिमिलरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है प्रोटीन्स की मदद से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेम्ब्रेन का इसमें से सोडियम पोटाशियम पंप से रिलेटेड काफी ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं पेपर में सिमिलरली जो पोटेंशियल हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं फिर उनकी वैल्यूज जो हैं वो कितनी
हिस्ट्री कॉम्पोजिशन के अंदर थोड़ी बहुत चेंज होती है ये भी इंपॉर्टेंट है समझना सिमिलरली एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एंगल्फ करता है सेल और फिर अंदर से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मे सॉरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे एक्सोसाइटोज होते हैं तो एंडोसाइटोसिस की आगे फिर दो टाइप्स फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस ये भी आपने अंडरस्टैंड करनी है अगर हम इस टॉपिक की रिकमेंडेड बुक्स की बात करें तो बेस्ट बुक जो मेरे नजदीक है वो है सेल एंड मालिकुलर बायोलॉजी बाई कार्प कार्प की जो सेल बायोलॉजी की बुक है बहुत जबरदस्त है इसमें जो मेम्ब्रेन सिस्टम है काफी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं हमारे चैनल पे इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो कार्प ही की बुक के ऊपर बेस है तो अगर आप वो वीडियोज देख लेते हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा सिमिलरली दूसरी जो बुक है इस मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए वो सेल बायोलॉजी और वर्मा अग्रवाल की है एस चांद पब्लिक जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ उसमें भी सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक उसमें मेम्ब्रेन अच्छी खासी डिस्कस की गई है और एफ के अंदर जो मेम्ब्रेन का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का उसको भी थारोली अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा उसके बाद अगर हम बात करें अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे एक तो मेमिलियन गेमिटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन और दूसरा रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट अब ये जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं गेमिटोजेनेसिस मीन के स्परमेटोजेनेसिस है और फर्टिलाइजेशन है इन तीनों चीजों की बेहतरीन वीडियोस हमारे लेक्चर चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं वीडियोस में जाके आप ये ओजेनेसिस गेमिटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस इवन जो फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप्स हैं एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है उसमें कैपेसिटेशन स्पर्म की कैसे होती है और उस स्पर्म एंटर कैसे होता है फिर दोनों जो निकले हुई हैं वो फ्यूज कैसे करती हैं सारी डिटेल में वीडियो दस बारह मिनट की पड़ी हुई है अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उसमें से सिमिलरली रिप्रोडक्शन और डिवेलपमेंट जो है अब रिप्रोडक्शन का गेमिटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन से ताल्लुक नहीं होता रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप्स आ जाती हैं और फिर उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स और इसी तरह उसमें जो डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंटल पैटर्न सारे आपको पता होना चाहिए क्लीवेज कैसे होती है आर्गेनोजेंसिस कैसे हो रही है उसमें जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो कैसे हैं क्लीवेज की जो टाइप्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिवेलपमेंट में एग टाइप्स यानी आइसोलेसिथल एग्स कौन से हैं मीजोलेसिथल कौन से हैं टिलोलेसिथल कौन से हैं ये सारी चीज़ें तो इससे रिलेटेड भी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे के ऊपर पड़ी हुई हैं टाइप्स ऑफ एग टाइप्स ऑफ क्लीवेज मूवमेंट्स गेस्टोलेशन की सारी पड़ी हुई हैं अगर आप वो सर्च करके हमारे चैनल के ऊपर तो अगर वो देख लेते हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा अब इसके लिए जो एक रिकमेंडेड बुक है सबसे अच्छी बुक है इन दोनों टॉपिक्स के लिए खासतौर पर जो डिवेलपमेंटल परपजेज के लिए या कमीटोजेंसिस फर्टिलाइजेशन स्पर्मेटोजेंसिस यकीन करें बहुत जबरदस्त किताब है डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाई स्कॉट एफ गिलबर्ट की अगर ये 2018 हजार अठारह का एडिशन आपको मिल जाए तो बहुत ही जबरदस्त है तो ये छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं बीच में आप इनको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो इन शाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपकी जो अच्छी खासी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो हो जाएगी और आप पेपर में आसानी से आपने जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे तो इसके साथ कुछ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं सॉरी ये एक टॉपिक रह गया है मल्टीपल अलील्स और मेडिलियन लाज ऑफ इनहेरिटेंस ये काफ़ी इंट्रीगिंग टॉपिक्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्नल हैं और इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा जनरल आते हैं तो हम कुछ और अगर तैयार कर रहे होते हैं तो पेपर में कुछ और लिहाज से वो पूछा जाता है तो इसमें भी आप एफ बायोलॉजी के अंदर मल्टीपल अलील्स दी हुई हैं उसके बाद मैंडल्स के लाज भी दोनों दिए हुए हैं जो सेग्रीगेशन का है या इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है तो ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ख़ास तौर पर जो मल्टीपल अलील्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनकी जो अलील्स हैं वो अलील्स का क्वेश्चन पेपर में आता है कि जैसे एक ड्रोसोफिला का आई कलर है उसको हम देखते हैं तो उसमें जो आई कलर है वो कौन से रैबिट कोट कलर है रैबिट कोट कलर है मल्टीपल अलील की एग्जांपल है ढेर सारे कोट कलर्स हैं और उनकी फिर अलील्स हैं तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ के प्रैक्टिस करके फिर जाएंगे तो क्वेश्चन इसकी भी रिलेटेड वीडियोज जो हैं मैंडलियन लाज के हवाले से इसमें इमोफिलिया की इनहेरिटेंस है कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस है और कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करके हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं वीडियोस आप वो मल्टीपल अलील्स भी पढ़ देख सकते हैं उसके बाद जो इनहेरिटेंस है वो भी आप समझ सकते हैं किसी हद तक आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएंगे वो कुछ और ही आएंगे लिहाजा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड होंगे और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने यहाँ पर बुक्स के हवाले से अगर बात करें तो एफ के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है बाकी वर्मा अग्रवाल की जो एस चांद पब्लिशर्स ने बुक है जेनेटिक्स का
फ्रीक्वेंसी होगी ए बी की वो क्या होगी इसकी अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है हार्डी वेन बर्ग थ्योरम की वो आपने करके जरूर जाना है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल साबित हुई होंगी अगर वाकई हेल्पफुल साबित हुई हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करें दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि हमने किस चीज़ को कहाँ से और कितना प्रिपेयर करना है ये जो इस वक्त लिस्ट आपके सामने है ये सी एस एस की जोलॉजी की रिकमेंडेड बुक्स हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तो इन बुक्स के को भी अगर आप देख लेते हैं ये अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो इनको भी अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको मजीद जो प्रिपरेशन है वो एनहांस हो जाएगी अच्छी हो जाएगी और बेटर हो जाएगी आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू